আমার গায়ে হাত তুলবি না একদম বারোটা বাজায় দেবো চলো মানে তোর গায়ে আমার হাত তোলার ইচ্ছা নাই তুই আমার ভালো টাকাটা দিয়ে দে কিসের ভালো টাকা তুই একটা মিথ্যাবাদী তুই একটা মিথ্যাবাদী একজন মিথ্যাবাদীকে আমি একটা টাকা ভালো টাকা দেবো না তুই কি বলছিলি তোর বাড়িতে তুই বাপ মা ভাই বোন বউ সবাইকে নিয়ে থাকবি থাকতে পারছিস মিথ্যাবাদী কোথাকার আমার ভালো থাক এই তুই হুঁশি আরে কথা কো আমি তোর কোনো মিথ্যা কথা কই নাই আর শোন আমার বউ বাচ্চা বাপ মা বাসায় থাকবো না বাইরে থাকবো এটা দিয়ে তোর কি সমস্যা অবশ্যই সমস্যা আছে আজকে এক মাস ধরে আমি তোর বাসায় আছি তোর বাপ মা ভাই বোন আচ্ছা দূরে থাক সব কিছু তোর বউটাকে আমি দেখতে পারলাম না এই বেটা আমি কি তোর সঙ্গে সাবলেট থাকার জন্য তোর বাসা ভাড়া নিচ্ছি হ্যাঁ আমার বউ বাচ্চা বাপ মা বাসায় থাকবো কি থাকবো না এটা দিয়ে তোর সমস্যা কি তোরে আমি সাবলেটে ভাড়া দিছি তুই আমার ভাড়া দিবি আমার সমস্যা কি সেটা তুই বুঝবি না এত কথা বাদ কথা হচ্ছে আমার সঙ্গে তোর কন্টাক্ট হয়েছে সাবলেট থাকবো তোর বাপ মা ভাই বোন বউ বাচ্চা এদের সঙ্গে যেহেতু তোর বাসায় তোর কোনো বাপ মা ভাই বোন বউ কেউ ছিল না অতএব তুই কোনো ধরনের কোনো ভাড়া পাবি না বোঝা গেল জিনিসটা আমার তো সর্বনাশ হয়ে গেল রে দুইদিন পর পর গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিত কারণটা কি তার নজর খারাপ কার বউ সুন্দর কার বোন সুন্দর তাকে দিকে নজর দিত আপনার তো ভাগ্য ভালো রে ভাই আপনার বউ নাই বোন নাই সব গিরামে গেছে তাহলে তো তাদের উপরে কোন নজর দিত তার তো চরিত্র খারাপ আমি এই এলাকা আসার পরে যে বাবুর কথা শুনছিলাম এই সেই সাবলেট বাবু ভাই আমি আপনার সাথে বড় বেয়াদ করে ফেলছি ভাই কোনো সমস্যা নয় ভাই আপনি আমার মাফ করে দেন ভাই আপনি যেখানে যাইতে চাচ্ছিলেন সেখানে যান আমি আপনার ভাড়ার টাকা দিয়ে দিচ্ছি বাড়িতে কত রকম খরচ হয় এর উপরে এত ভাড়া তোর কিন্তু কষ্ট হবে মা একটু কষ্ট তো হবেই কিন্তু কথা আছে না কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না আর তাছাড়া তোমরা তো জানোই আমার সুন্দর বাসা সুন্দর পরিবেশে থাকতে ভালো লাগে সেই জন্য এই বড় বাসাটা নিয়ে নিলাম সবই বুঝি মা কিন্তু আমাদেরকে তো খরচের দিকটাও চিন্তা করতে হবে বাবা আর তো চিন্তা করো না তো আমার উপর ভরসা রাখো দেখবে আমি সব কিছু ম্যানেজ করে নিতে পারবো বাবা তোমার টেনশন করার কোনো দরকার আছে হ্যাঁ আপু তো বলছে সব সামলে নেবে কোনো টেনশন করার দরকার নেই আপু বাসাটা আমার খুব ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ চুপার শুন আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসছে আমাদের তো এই বাসায় চারটা বেডরুম না একটা তো ফাঁকাই থাকে ওই ফাঁকা বেডরুমে যদি আমরা সাবলেট দেই তাহলে আমার মনে হয় যে আমাদের ভাড়া দিতে আর কোনো ঝামেলা হবে তুমি এটা কি বলছো সাবলেট জানো সাবলেট মানে কত ঝামেলা কত ডিস্টার্ব তাছাড়া আমাদের বাসায় অন্য একটা লোক থাকবে ঘোরাঘুরি করবে না না এটা আমার একদম পছন্দ আপু তো ঠিকই বলছে আমাদের বাসায় অন্য একজন লোক থাকবে এটা কেমন দেখায় হ্যাঁ তুই চুপ থাকতো সাইমা তোর বাবা কিন্তু ঠিকই বলেছে সাবলেট থাকলে আমাদের ভাড়ার চিন্তাটা করতে হবে না আর ঢাকা শহরে তো কত মানুষ সাবলেট দিয়ে বাড়ায় তুই একটু দেখ না একটা সাবলেট হলে আমাদের উপরে ভাড়ার প্রেশারটা এত থাকছে না আচ্ছা ঠিক আছে মা বাবা 
তোমরা যখন এত করে বলছো যে সাবলেট থাকলে ভালো হবে আমি আর তোমাদের সাথে অমত করব না সানি তুই এক কাজ কর আজকের মধ্যেই ওই সাবলেট চাই লিখে পুরো মহলার মধ্যে লিফলেট ছড়িয়ে ফেল ঠিক আছে আপু আসসালামু আম্মা কেমন আছেন ওয়া আলাইকুম সালাম ভালো আছি কিন্তু তুমি আমাকে আম্মা বললে কেন কোথায় আমি তো আপনাকে বললাম খালাম মা আপনি বোধহয় শুনতে ভুল করেছেন খাটা বোধহয় আপনার কানের ভেতর ওইভাবে ঢুকে নেয় ও হতে পারে কিন্তু তোমাকে তো চিনলাম না তুমি কে যে আমি সাবলেট ইসলাম বাবু সাবলেট ইসলাম বাবু সাবলেট ইসলাম বাবু এটা কি রকম নাম এটা বাংলাদেশের বাংলা নাম ও আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু তুমি কার কাছে এসেছো কি আমি কারো কাছে আসি নাই আপনারা আমাকে চাচ্ছেন সেজন্য আমি আসছি আমরা তোমাকে চাচ্ছি মানে আমি বুঝতে পারছি না কিছু কেন আপনারা লিফলেট ছাপিয়েছেন না সমস্ত জায়গায় লিফলেট দা সাবলেট চাই সেজন্য আমি সাবলেট নেওয়ার জন্য ও হো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আসো ভিতরে আসো না না যাচ্ছি তার আগে আমার কিছু প্রশ্ন ছিল যে আপনাদের বাড়িতে কে কে থাকেন আপনারা কারা কয়জন আছেন আমরা আমি আর আমার স্বামী আর আমার ছেলে আর আমার ও নিশ্চয়ই ওরা ছোট নাকি না না আমার বড় মেয়ে তো চাকরি করে আপনাকে দেখে তো মনে হচ্ছে আপনার মেয়ে চাকরি করে ইয়ে সবাই তাই বলে কিন্তু আমার বাড়িতে থাকতে হলে কিন্তু আমার মেয়ের সাথে তোমার কথা বলতে হবে ও যদি পছন্দ করে তাহলে থাকা সম্ভব না হলে সম্ভব না চলেন আপনার মেয়ের সঙ্গে একটু কথা বলে দিল আপনার বাইরে সাথে পড়লাম আপনি তো বেশ ভালো জব করেন পাশাপাশি বিজনেস ও করছেন আপনি তো চাইলে নিজেই একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকতে পারেন সাবলেট থাকার তো কোনো প্রয়োজন দেখছি না আমি জানি যে আমি ভালোই ইনকাম করি কিন্তু আমি একটু মৃদু বাড়ি টাইপের মানুষ মানে আমি যে ইনকামটা করি যে যেটা আমি পাই সেটা পেলেই যে সব খরচ করতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই তাই আমি ভাবছি যে যেহেতু একটু মৃত ব্যয়ী চলাফেরা করতে পারলে জীবনটাও সুন্দর হয় কিছু সঞ্চয়ও হয় সব কিছু মিলেমিশে আর খেয়ে আর বাপরে বাপ এ তো দেখি হাসত গিফটটা ভাড়ার টাকা আবার ঠিক মতো দেয় কি না আল্লাহই যায় আপনি বিবাহিত করছি যুক্তি আছে এবং আমি অবশ্যই আপনার যুক্তিকে মানছি কিন্তু একটা বিষয় কি যুক্তি যেখানে আছে তর্কও কিন্তু সেখানে আছে আমি আসলে আপনার কোনো তর্ক করতে চাই না তবে একটা ঘোষণা দিতে চাই যে আমি আসলে সাত দিনের মধ্যে বিয়ে করে বউকে নিয়ে এখানেই থাকবো আর কি তাহলে তো ঝামেলা মিটেই গেল না মানে আমি সাইমা বলতেছিলাম কি যে ও তো বলেছে যে সাত দিনের মধ্যে বিয়ে করবে উনি যদি সাত দিনের মধ্যে বিয়ে করে তাহলে তার কোনো সমস্যা নাই আর যদি না করে তাহলে ওনাকে আমি বের করে দেবো না না নর্মালি বের করলে কিন্তু হবে না আমি যদি বিয়ে করতে না পারি আপনি ঘর ধাক্কা দিয়ে একদম বাইক করে দেবেন এ বাড়িতে থাকতে হলে কতগুলো নিয়ম কারণ আছে সেগুলো মানতে জি বল আপনি এই বাড়িতে ধূমপান করতে পারবেন জি রাত এগারোটার মধ্যে বাসে এক মিনিট আমি একটু রেকর্ডিং করে নিচ্ছি কারণ কি পরে যদি ভুলে যাই তাহলে একটু সমস্যা হবে প্লিজ ধূমপান করা যাবে না রাত এগারোটার মধ্যে বাড়ি ফিরে আসতে হবে কোনো ধরনের বন্ধু বান্ধব এই বাড়িতে একদম অ্যালাউ আমি এখন তাহলে বাসায় ধরতে পারি নাকি হ্যাঁ আপনি কালকেই বাসায় উঠে যেতে পারেন 
যে আমি আসলে আজকে উঠতে চাই মানে ঘটনা হচ্ছে যে আমি আপনার সব কথা রেখেছি আপনারও আমার আজ একটু কথা রাখতে হবে ঠিক আছে আমি আজকে উঠতে চাই এই কই তোমরা আসো 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 আপনার খাবার দাবার রান্না বান্নার সমস্ত ব্যবস্থা কিন্তু আলাদা করতে হবে নিজের মতো আপনি এখানে বসুন কেন ডিনার করার জন্য খাবো ডিনার করার জন্য মানে আপনি এখানে বলেছি আপনার রান্না বান্না খাওয়া দাওয়া সব আলাদা হবে আপনার মতো করবেন কথাগুলো কানে ঢুকিনি প্রথম দিন এখানে এখন প্রথম দিনে তো আসলে আমি তো আসলে রান্না বান্না আমার খাওয়া দাওয়ার জন্য যে জিনিসপত্র সেগুলো তো কিছু নিয়ে আসতে পারি নাই আর রান্না করার জন্য তো আপনাদের আলাদা টাইম আমাদের দিতে হবে টাইম তো আমি ওভাবে পাই নাই আর তাছাড়া জিনিসপত্রও নাই সব কিছু বলে আজকে আমার না খেয়ে কোনো উপায় নেই আছে খেতেই হবে ভাই আমাদের বাসার নিচে একটা হোটেল আছে হোটেলে গিয়ে খেয়ে আসেন যাও হোটেল ও মাই গড হোটেলে খাওয়া দাওয়া আমাকে একদম সম্ভব না একদম চা তো বুঝতে হয়েছে বুঝতে পারছি ওটা বললাম না গ্যাস্ট্রিক আলসার নানান টাইপের প্রবলেম আমি হোটেলে আমি সহ্য করতে পারি না পেটে খুব ঝামেলা হয়ে আচ্ছা ঠিক আছে তোরা এরকম করিস না তো আজকে ও না হলে আমাদের সাথে খেয়ে নিই খাওয়া দাওয়াটা তো সমস্যা নামা কিন্তু সমস্যা হলো রুলস নিয়ে তুমি জানো আমি রুলসের বাইরে একটা কাজও করি না তোর সব রুলস বাবু কালকে থেকে ফলো করবে বেচারা আজকে বাজা করতে পারে নাই তারপরে হোটেলে খেলে আলসার গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা হয় আজকে ও আমার সিদ্ধের সাথেই থাক কেন সম্ভব না কি কারণ শোনেন গ্রামে আমার এক চাচা এবং চাচি আছে তারা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আমার পাঁচ বিঘা জমি খেয়ে ফেলছে এরপর থেকে এই চাচা চাচির নামটা শুনলে পরে মানে আমার কাছে খুব অসহ্য লাগে অ্যালার্জির মতো মনে হয় চাচা চাচি মানে আঙ্কেল আন্টি আমি এই আঙ্কেল আন্টি বলতে পারবো না এটা আমার পক্ষে সম্ভব না প্লিজ আমাকে এটা বলবেন না অসম্ভব আমার বাবা মাকে আপনি আব্বা মা বা বাবা মা কোনোটাই বলতে পারবেন না এরকম করছিস কেন বাদ দে তো খা তুই খেতে শুরু করে দে ও আপনার প্লেট নেই একটা কাজ করেন না একটা প্লেট নিয়ে আসেন একটা তো খাই মানে আমার করছে শুরু করেছি সে তো গল্প শুনতে শুনতে নিজে পিঠ একদম হেলিয়ে দিয়ে টুস করে ঘুমিয়ে পড়েছে তারপরে ভাবলাম যে ঠিক আছে তাহলে আপনার বাবা মার সঙ্গে গল্প করি কিন্তু তারা তো আবার বয়স্ক মানুষ না এত রাত্রে তাদেরকে ডিস্টার্ব করা ঠিক হবে না সেই কারণে ভাবলাম আপনার সঙ্গে বসে বসে গল্পটা সেরে আসি আমি এখন আপনার সাথে গল্প করতে পারবো না সকালে আমার অফিস আছে আপনার অফিস কোথায় আপনার মাথার মধ্যে মাথার মধ্যে না যদি মনের মধ্যে তো তাহলে খুব ভালো হতো কি বললে আপনার সাথে আমি রিক্সা করে অফিসে যাওয়া শুরু করবো 
আপনার কথাবার্তা ইভেন মানুষটাও না আমার কাছে ভীষণ অদ্ভুত লাগছে আপনার আচার আচরণ আমার কাছে সুবিধা ঠেকছে না আপনি জানতে এখান থেকে আমি কিন্তু এবার বাবা আমাকে ডাকবো আমার বয়ফ্রেন্ড আছে কি নেই সেটা দিয়ে আপনি কি করবেন মানে জানলে ওনাকে বলতাম যে আপনার হাত থেকে যেন তিনশো হাত দূরে सरकम दूर करो बुजलना मैं बसेंगे गुरु मांग मान कर गुरु मांगस नहीं आस आदि कल कर खूब मजा लगे रोस्ट लुंगी <laughs> ও 
আজকে এত দেরি করলি কেন আর বলুন আমা আজকে অফিসে অনেক কাজ ছিল তাছাড়া বাইরের কিছু ক্লায়েন্ট এসেছে ওদের সাথে মিটিং শেষ করে তারপরে ফিরে আসলাম আচ্ছা শোন না তোর জন্য না গরুর মাংসের কালা ভুনা রান্না করে এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি গরুর মাংস রান্না করেছো তুমি মাংস পেলে কোথায় আমি তো এর মধ্যে বাজার করতেই পারিনি আরে ওই বাবু এনেছে শুধু গরুর মাংস না আরো কত কিছু যে এনেছে মুরগি তারপরে তোর এক মিনিট বাবু মানে আমাদের বাড়িতে যে সাবলেট থাকে উনি হ্যাঁ আরো কি বলেছে শোন না বলেছে এরপর থেকে আমাদের বাসার যত বাজার সদাই আছে সব ও করবে আমরা শুধু ওকে রান্না করে খাওয়াবো মা একটা কথা বলি মানে কি শুরু করেছো বলতো বাইরের একটা লোক যা বলবে যা করতে চাইবে সেটাই তোমরা শুনবে হ্যাঁ উনি বাজার করে এনেছে মানে সে আমাদের এখানে সাবলেট থাকে না তার রান্না যেহেতু আলাদা সে তার মতো বাজার করবে কিন্তু তার রান্না গরুর মাংসই হোক বা খাসির মাংসই হোক সেটা তুমি রান্না করতে যাবে কেন তুলছে এই কারণে কারণ আমি যেদিন আপনাদের বাড়িতে আসি আপনি কতগুলো নিয়ম কানের কথা বলেছেন না হ্যাঁ বলেছি তো আপনি বলেছেন এই বাড়িতে ধূমপান করা যাবে না অথচ আপনার এই ছোট ভাই সে এখানে বসে বসে ধূমপান করছিল আপনি যদি দেখে থাকেন যে সানি সিগারেট খাচ্ছে তো আপনি সেটা আমাকে অথবা বাবা মাকে জানাতে পারবেন আপনি নিজে হতে ওকে মারলেন কেন দেখেন এইসব ধৈর্য আমার নাই একটা অন্যায় দেখবো সঙ্গে সঙ্গে আমি এটা প্রতিবাদ করব কারণ আমি কখন আপনি আসবেন কখন আমার বাবা মাকে পাবো না পাবো এই সেসবের ধৈর্য আমার ধরার সময় নাই আমাকে অন্যায় দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করার দায়িত্ব আমি প্রতিবাদ করেছি হয়েছে ও সমস্ত নীতিবাক্য আপনার মুখে মানায় আপনি নাকি বলেছেন যে এই বাড়ির বাজার সাথে আপনি করে দিবেন কিসের জন্য হ্যাঁ আপনাকে এই দায়িত্ব কে দিয়েছে আপনার সমস্ত পিতলা পিড়িদের কারণ আমার খুব ভালোই জানা আছে মা উনি যা বাজার করে এনেছেন আর যেগুলো রান্না করেছো সেগুলো শুধুমাত্র উনি খাবেন আমরা কেউ খাবো না আসলেন এই ধরনের বাড়াবাড়ি আপনি আর কোনো দিন করবেন না বুঝতে পেরেছেন দিস ইজ ইয়ার লাস্ট ওয়ার্নিং তা না হলে আপনাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হবে শাসন করেছে শোনো আমি তাকে এমনিতেই ওয়ার্নিং দিয়ে দিয়েছি সে যদি এই ধরনের কোন বাড়াবাড়ি করে তাহলে সে এখানে থাকতে পারবে না আমি তাকে ডাইরেক্ট বের করে দিব তুমি বুঝছো না কেন একটা অপরিচিত লোক তোমাদের বাসায় থাকে ঠিকই ঘটিয়ে যাবে আজকে আমার জীবনে একটা বিশেষ আনন্দ নেই সেই কারণে সেই আনন্দটা আমি আপনাদের সঙ্গে একটু ভালোভাবে পরিচিত হয়েছি ও বুঝতে পেরেছি তুমি তোমার বিয়ের পাত্রী খুঁজে পেয়েছো তাই না না আজকে আমি প্রমোশন পেয়েছি হ্যাঁ আজকে আমি প্রমোশন পেয়েছি এবং সেই প্রমোশনের এই যে আনন্দে আপনাদের সবার জন্য আমি আজকে জামা কাপড় কিনে নিয়ে এসেছি আরে প্রমোশন পেয়েছো তুমি আমাদের মিষ্টি খাওয়াবে কাপড় চুপড় কিনে এনেছো কেন এটা আমাদের বংশ নিয়ম আমাদের বংশে যদি কোনো আনন্দের ঘটনা ঘটে তাহলে সবাই সবাইকে জামা কাপড় দেয় 
মানে আমার আব্বা আমার দাদা আমার মা সবাই যে কোনো একটা আনন্দের ঘটনা ঘটলে পরেই সবসময় সবাই খেয়ে জামা কাপড় দিত আমি তো আর বংশের নিয়মের বাইরে যেতে পারবো না সেই কারণে আমি আপনাদের জন্য একটু জামা কাপড়ের ব্যবস্থা করেছি আপনারা যদি এটা নেন তাহলে আমি অনেক খুশি হব আপনার বংশের এই নিয়মটা আমার খুব ভালো লাগছে আমার জন্য কি আনছেন দেন তাড়াতাড়ি দেন আরে শুধু তোমার জন্য আনছে নাকি সবার জন্য আনছে এই যে মা আপনার জন্য একটা টাঙ্গাইলের শাড়ি এটি দেখেন পছন্দ হয়েছে কিনা এই আর বাবা আপনার জন্য এই পায়জামা পাঞ্জাবিটা আপনার জন্য এই দেখেন আর এই যে তোমার জন্য একটা এই যে चिल्लाते আমি ওই সেই কারণে আমাদের ওই বংশের নিয়মের বাইরে আমি চাই না আর তাছাড়া এ সে চিল্লেচিলি করছে তা করা সে করছে আর তাকে চিল্লেচিলি করলে মানে সায় মা আপাকে চিল্লেচিলি করলে এত ভালো লাগে মানে রাগে গাল দুটো একদম লাল হয়ে ওঠে হ্যাঁ সায় মাপার কথা বলতে গিয়ে তো একটা কথা ভুলিয়ে গেছি আম্মা এটা অবশ্য সায় মাপার জন্য নিয়ে এসেছি কিন্তু আমি যদি আবার যেতে চাই উনি চিল্লা পাল্লা করতে পারে তা আপনি যদি এটা ওনাকে দিতেন তাহলে খুব ভালো হতো নাও আমি একটা অফিসে জব করি তাই যখন তখন আমি অফিস থেকে বের হয়ে আসতে পারি না তারপর তুমি আমাকে বারবার ফোন করে ডিসটার্ব করছো কেন তোমার সাথে একটা জরুরি কথা আছে সেটা বলার জন্য বলো তোমার কি জরুরি কথা শুনি আচ্ছা তোমার বাসায় যে লোকটা সাবলেট থাকে তার নাম কি বাবু না হ্যাঁ কেন ঢাকা শহরের সব মানুষ তাকে সাবলেট বাবু নামে চেনে তোমার এলাকায় এমন কোনো বাসা নেই যেখানে সে সাবলেট হিসেবে থাকেনি কিন্তু এক বাসায় সে বেশি দিন টিকতে পারে না কেন জানো না কেন কারণ তার চরিত্র খারাপ সে কিন্তু কম টাকা পয়সা ইনকাম করে না কিন্তু তারপরও সে নিজে বাসা নিয়ে থাকবে না বিয়ে করবে না কারণ সে সাবলেট উঠে মানুষের বউ এবং যুবতী মেয়ের প্রতি বাজে নজর দেয় আর এখন নজর পড়েছে তোমার দিকে আর তাই ছলে বলে কৌশলে তোমার বাসায় সাবলেট উঠেছে এবং তোমার বাবা আমাকে ইমপ্রেস করার চেষ্টা করছে কি ব্যাপার চুপ করে আছো কেন না মানে তুমি যে কথাগুলো বললে সে কথাগুলোর সাথে তো তার আচার আচরণ অনেকটাই মিলে যাচ্ছে শুধু তাই না মহল্লার লোকজন এখন তোমাদেরকে নিয়ে আজে বাজে কথা শুরু করেছে আমাদের সাথে ব্যবহার করে সত্যি কথা বলতে কি জানো বাবুর মতন এরকম উদার মনের আজ ভালো ছেলে আমি এই পর্যন্ত আর দেখি ঠিক বলেছো একটা বিষয় কিন্তু আমার মাথায় খুব পাকাচ্ছে বাবু তো বিয়ের জন্য মেয়ে খুঁজছে আর আমাদের সাইমার তো বিয়ের বয়স হয়ে গেছে ওকে তো বিয়ে দিতে হবে তাই না আর আমার মেয়েকে দূরে কোথাও বিয়ে দিলে আমি থাকতে পারবো না তুমি একটা কাজ করো বাবুর সাথে বিয়ে হলে তো বাবু এখানেই থাকবে তাই না হ্যাঁ তুমি বাবুর সাথে কথাটা বলে ভালো না এটা ঠিক হবে না আগে বাবুর সাথে আমি কথা বলবো না আমি সাইমার সাথে কথা বলবো কেন বলবো জানো সাইমা এই বিয়েতে রাজি আছে কিনা আগে সাইমার কাছে জানতে হবে জেনে আমি এই বিষয়টা নিয়ে বাবুর সাথে কথা বলতে চাচ্ছি দুইজনে মিলে কথা বলবো আর যেইভাবে হোক যেইভাবে হোক ওকে আমাদের রাজি করাতেই হবে সমস্যা কি 
আরে সমস্যা কি আপা কিছুই না দিনকাল তো আপনার ভালোই যাইতেছে তাই না খুব ফুরফুরে ঘুরে বেড়াইতেছেন রিকশা নিয়ে মানে কি কি বলতে চাচ্ছো তুমি না মানে সাবলেট বাবু তো আপনাদের বাসে সাবলেট থাকে এখন তো বাজার সদাই করে দিতেছে তো ভালোই থাকার কথা আপনার গো না একদম ফালতু কথা বলবে না আমরা বললে ফালতু কথা আর সাবলেট বাবু বললে খুব মিষ্টি লাগে না যাই হোক আপা মনি বাসায় কি রুমটুম খালি আছে নাকি কেন না আমরাও সাবলেট থাকতাম আপনি দেখাশোনা করতাম এই আর একটা বাজে কথা বললে জুতা দিয়ে পিটে গাল লাল করে ফেলবো ফাজিলের ফাজির বেয়াদব মেয়েদের সাথে রাস্তা ঘাটে কিভাবে কথা বলতে হয় সেটাও শিখো নেই দাঁড়ান দাঁড়ান এত রাগ করতেছেন কে মেয়েদের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় কিভাবে সম্মান দিতে হয় সব আমরা জানি কি রে ঘটনা হলো আমরা কথা বললে খুব খারাপ লাগে আর সাবলেট বাবু বললে খুব মিষ্টি লাগে শুনেন আপা মনি আপনার আমি একটা ওয়ার্নিং দিয়ে দিতেছি আপনি যে করে হোক তাড়াতাড়ি সাবলেট বাবু রে আপনাদের বাসা থেকে বের করে দেন না হলে কিন্তু এর সাথে আরো ভালো খারাপ খারাপ কথাও শুনতে হইব কি রে ঠিক আছে আপা তাহলে যায় আপা ছোটবেলা <laughs> घर <laughs> সুরের মাঝখানে আপনি এ ধরনের বেসুরো টাইপের কথা কেন বলছেন আপনি চুপ করেন তো আমাদের পারিবারিক বিষয় আপনি প্লিজ কথা বলবেন না তোমার নতুন শাড়ি বাবার নতুন পাজামা পাঞ্জাবি ওই এগুলো কথা বলছিস এগুলো তো আমাদের বাবু দিয়েছে ওর একটা প্রমোশন হয়েছে সেই খুশিতে ও আমাদের সবাইকে জামা কাপড় কিনে দিয়েছে এগুলো তোমাদেরকে বাবু দিয়েছে তোমাদের কেন বলেছি ওই লোকটা কিছু দিলে নিবে না আহা মা কেউ যদি খুশি হয়ে কিছু দেয় তাহলে সেটা নিতে হয় না হলে সে কষ্ট পায় হ্যাঁ তুই তো জানিস তোর মা আর আমি কাউকে কোনোদিন কষ্ট দেই না খুব ভালো করেছ যে তোমরা কাউকে কষ্ট দাও না ওই বাবু লোকটা সম্পর্কে তোমরা কিছু জানো না আমি তোমাদেরকে বলছি শোন মা বাবু সম্পর্কে আমরা সব কিছু জানি বাবু আসলে খুব ভালো আর খুব মহম্মদ একটা ছেলে যেরকম এখনকার দিনে আর পাওয়া যায় না সেই জন্যই তোর বাবা আর আমি দুজনে মিলে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি সেই সিদ্ধান্তটা তোর কিন্তু মেনেই নিতে হবে তা কী সিদ্ধান্ত শুনি প্রতিটা বাবা মার দায়িত্ব মেয়ে যখন বড় হয়ে যায় তখন তাকে যোগ্য পাত্রে হাতে তুলে দেয়া এই মুহূর্তে তোর যোগ্য পাত্র হিসেবে বাবু ছাড়া আমি অন্য কাউকেই দেখছি না তাই আমরা দুজনে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে বাবুর সাথে তোকে বিয়ে দেব জানা নেই শোনা নেই একটা ছেলের সাথে আমার বিয়ে দিতে রাজি হয়ে গেলে আর আমি ওরকম একটা ফালতু ছেলেকে বিয়ে করতে রাজি হবো সেটা ভাবলে কি করে ওই মহল্লার ছেলেগুলো এই বাবু সম্পর্কে যা যা বলেছিল সবই তো মিলে যাচ্ছে আর শোন বাবু সম্পর্কে একদম উল্টাপাল্টা কথা বলবি না আর মহল্লার লোক কি বলেছে বাবু সম্পর্কে কি বলেছে সেটা আমি পরে তোমাদেরকে বলবো তার আগে ওকে আমি ঘাট ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেব আমার বাবা মাকে পটিয়েছেন আমাকে বিয়ে করার জন্য আপনার 
ছেলের মতো এরকম ফালতু আর একটা খারাপ লোককে আমি বিয়ে করব সেটা আপনি ভাবলেন কি করে সাইমা এই ভাবে কথা বলছিস কেন মা তুমি কিচ্ছু জানো না এই লোকটাকে মহল্লার সবে কি বলে ডাকে জানো সাবলেট বাবু কারণ এই মহল্লার ম্যাক্সিমাম বাড়িতে সে সাবলেট হিসেবে থেকেছে কিন্তু কোন বাড়িতে সে টিকতে পারেনি সবাই তাকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে কারণ এই লোকটা একটা খারাপ মানুষ দুশ্চরিত্রে এখন তার খারাপ নজর আমার দিকে পড়েছে তাই সে ছলে বলে কৌশলে তোমাদের দুজনকে পুটিয়েছে আমাকে বিয়ে করবে বলে আপনার এই আশা কোনোদিন পূরণ হবে না বুঝতে পেরেছেন যান বেরিয়ে যান এই বাসা থেকে বাবু সাইমা এসব কি বলছে তুমি কি সত্যি সবার বাসায় সাবলেট থাকতে জি মানে উনি যেটা বলেছেন সেটা ঠিকই বলেছেন আমি মানুষের বাড়িতে সাবলেট থাকতাম এটা সত্য কিন্তু উনি আমাকে যেটা বলেছেন যে আমি চরিত্রহীন খারাপ মানুষ এই কথাটা ঠিক তাহলে তুমি এতগুলো বাসায় সাবলেট থাকতে কেন বলছি আসলে আমি ছোটবেলায় বড় হয়েছি এতিমখানায় এই পৃথিবীতে আমার বাবা মা কেউ নেই বড় হওয়ার পর জেনেছে যে আমার জন্মের পর আমার বাবা স্ট্রোক করে মারা যায় এবং তার কিছুদিন পর আমার মাও মারা যায় এই দুনিয়াতে আমি নিঃসঙ্গ একা আমার ভাই নেই বোন নেই বাবা নেই মা নেই কিছু নেই একটা বিয়েও করেছিলাম কিন্তু সেখানে আমার স্ত্রী রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় এরপর আর কোনোদিন কাউকে আপন করে নেওয়ার সাহস পাইনি আম্মা আব্বা জানেন আমি জীবনে কোনোদিন কোনো পরিবার পাইনি বাবা মা পাইনি ছোট ভাই বোন কিচ্ছু পাইনি আমি আদর স্নেহ ভালোবাসা কিছু পাইনি তাই সবসময় আমার মনের মধ্যে কেমন জানি অনুভব হতো যে যদি একটা পরিবারের মাঝখানে আমি থাকতে পারতাম কেউ যদি আমাকে বাবা বলে জড়িয়ে ধরতো আমি যদি বলতে পারতাম যে মা আমি তোমাকে একটু জড়িয়ে ধরতে চাই তোমার হাতে একটু খাওয়ার খেতে চাই ছোট ভাইকে যদি জড়িয়ে ধরে বলতে পারতাম যে ভাই আয় আমার দুঃখে হয় এটা সবসময় আমাকে তাড়িয়ে বেড়াতো সেই চিন্তা করে আমি বিভিন্ন বাড়িতে বাবা মা ভাই বোন খুঁজে বেড়াতাম আপনাদের এখানে আসার পরেও আমি সেটা খুঁজে বেরিয়েছি কিন্তু একটা জিনিস আমি বুঝতে পেরেছি আসলে পর কখনো আপন হয় না পর আসলে পর আমি কোনোদিন আপনাদের আপন হতে পারবো না আমি বুঝতে পেরেছি আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে আপনাদের সঙ্গে আমি অনেক খারাপ আচরণ করেছি মিথ্য কথা বলেছি আমি চলে যাচ্ছি আপনাদের এই বাড়ি থেকে আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি আমি আর কোনোদিন কোথাও সাবলেট থাকবো না আমি একা থাকবো একা মানুষের কখনো অন্য মানুষের সঙ্গে থাকতে হয় না আমি এই মুহূর্তে চলে যাচ্ছি আমি সরি আপনার কাছে ক্ষমা যাচ্ছি প্লিজ আমি আমি সরি আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি আমি আসলে ভুল বুঝে অন্য মানুষের কথা শুনে আপনাকে আমি খারাপ কথা বলে ফেলেছি আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি প্লিজ আপনি কোথাও যাবেন না আপনি আমাদের সাথেই থাকবেন কে বলেছে আপনার কেউ নেই এই যে আমরা 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 সবাই আছি না আপনার সাথে আমি আমি তোমার মার মতো আমি আমাকে তুমি মা বলে ডাকবে হ্যাঁ আর আমাকে তুমি বাবা বলে ডাকবে
For more updates, subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss another update.